Hi friends, welcome back to Because. In this video, you need to embedded system in the second half. Friends. Second half will fundamentally real-time operating system. Multiple tasks and processes, context switching, then priority-based scheduling policies. In the four issues, we will talk about second half. So, if you look at the book, you can see the textbook. Wayne Wolf is a computer says components book. So, if you look at the other book, you can see it. There is a link in this book. So, if you click on the link, you can access the book directly. I will give you all the notes in this book. So, first of all, multiple tasks and multiple processes. So, multiple tasks and multiple processes. So, multiple tasks and multiple processes. So, there are 7 different subheading. எல்லாத்தியும் one by one பார்க்கலாம். ரும்ப சிம்புலான் விஷு என்ன பிரின்ச ஏல் எட்டிங்க நிப்பாத்து பைப்படை வேண்டிய நேசசிட்டி இல்லா. first task நான் என்ன process நான் என்ன. already நம்ப operating systemல படிச்சிருப்போம். இங்க embedded system termsல பார்க்கலாம். இப்போ எல்லார் வீட்டிலின் generally ஒரு washing machine இருக்கிறேன் drain mode மட்டு set பண்ணலாம் இன்னும் wash mode மட்டு set பண்ணலாம் அந்தமை நம்ப என்ன என்மோ set பண்ணிக்கிலாம் நம்பர் தேவைக்கியத்தாமாரி so washing machineல நம்பர் தேவைக்கியத்தாமாரி என்ன mode வேண்ணால் நம்ப choose பண்ணி வெச்சிக்கலாம் so இப்பு என் timer பாத்தியினா இது என்னுடு ஒரு single task இந்த task கோட வேலை என்ன Machine is just time வந்து count பண்ணு ஜெஸ்ட் என் துணி சுத்தி அந்த துணிலர்கள் தண்ணி வந்து வெளிய வார்ந்து சு இது வந்து என்னுடை spin task அப்படினா ஒரு task கோட objective என்ன ஒரு ஒரு task கும் ஒரு specific objective இருக்கு சு இப்பு இந்த spin task உந்த timer count பண்ணுமா பண்ணாது அது வந்து வேர task கோட functionality சு ஏ நம்ப தனி தனி task கா பிருக்கிறோம் அப்படின் of the embedded system run at different rates. This is a very important point. Okay, task is what you need to do. Now, the process is what you need to do. The entire system is embedded system. So, the entire embedded system is an overall process. Or overall vision is what you need to do. That's what you need to do. Say for example, washing machine example. Or if you need to set a overall button. So, if you need to set a button. So, washing button set and the washing process will be timer run now. That is first to wash now. That is spin now. So, it will be step by step. So, the entire set of tasks is comprised of the overall process. So, the overall process is not the only thing. Process is in simple terms divided into multiple smaller tasks. One or two tasks is a specific value. So, this is the task and the process. So, there are definition in here, task is nothing but a unit of work that needs to be executed by the system. So, the general is lightweight, it is independent to execute. So, independent to execute one of the applications. Then, if you have a robot example, you can just mail out and go through. If you have a process, you can tell us about program and execution. That is, overall, you can tell us about the specific application. You can tell us about the process. இது வந்து they are more comprehensive than tasks then இதில் வந்து multiple subtask இல்ல multiple task இருக்கத்துகான வாய்ப்பு இருக்கு so இங்கு இம்மே robot example வைச்சு explain பண்ணி இருப்பாம் இது ஒரு time go through பண்ணும் next number foreign author bookல குடுத்திருக்கு example பாத்தின்ன ஒரு compressor example compressor example நான் உன்னும் பெரிசால் friends ஒரு simple algorithm நம்ப general zip பண்ணும்ல windowsல பாத்தின்ன zip நான் என்ன உள்ள என்ன நடக்குது so என்னுட பெரிய பைல சின்ன பைல நம்ப கண்வட் பொண்டும் so அந்த மரி ஒரு compressor தான் இங்கு குடுத்திருக்காங்க அது ஒடு block diagram so compressor ஓடு inputல என்ன இருக்கும் uncompressed data இருக்கும் outputல compressed data இருக்கும் so inputும் outputும் பார்த்தீங்கே அப்படினா ரெண்டுமே serial portல கணக்டாயிருக்கு so inputும் serial portல கணக்டாயிருக்கு outputும் serial portல கணக்டாயிருக்கு so இதில் இந்த example வைச்சு உங்கள் என்ன சொல்ல வராங்குங்கிற விஷியும் பாப்பு so generally compression எப்படி நடக்கு say for example எனக்கு ஒரு பெரிய binary number compress பண்ணும் நச்சுக்காங்க எதோ random binary number நான் இல்திரே 0101 0101 இதைக்கு ஒரு கேரக்டர் நான் input குடுத்தேன் 
அப்படின்னா இந்த கம்ப்ரஸர் அல்கோரிதம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டரோட கம்ப்ரஸ்ட் வேல்யூ என்னங்கிற விஷயத்த கம்ப்ரஷன் டேபிள்ல பார்த்து எனக்கு அவுட் புட்டா தரும் இவ்வளவுதான் விஷயம் சோ கம்ப்ரஸர் அல்கோரிதம் ஒரு வேலை என்ன அதுக்கு நான் கேரக்டர் பை கேரக்டர் கொடுத்தேனா ஒரு ஒரு கேரக்டரோட கம்ப்ரஸ்ட் வேல்யூ என்னங்கிற விஷயத்த கம்ப்ரஷன் டேபிள்ல பார்த்து எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் சோ இப்ப நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றது எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரை மட்டும் பாஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வேற ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் ஐஓடின்னு இருக்கு இப்ப ஐ மட்டும் பாஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க ஐங்கிற கேரக்டருக்கு இது கம்ப்ரஷன் டேபிள்ல பார்த்து ஏதோ ஒரு கம்ப்ரஸ்ட் வேல்யூ எனக்கு தர போகுது ஏதோ ஏதோ வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ கொடுத்தோடனே இந்த வேல்யூவை நான் அவுட் புட்ல பாஸ் பண்ணிடலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தட் இஸ் பிட் பை பிட் இங்க கொடுத்தோடனே அதை வந்து இங்க அவுட் புட்ல பாஸ் பண்ணலாம் இது மொதல் ஆப்ஷன் ஆனா இதுல இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி கேரக்டர் இந்த த இன்புட் த அவுட் புட் சைஸ் மே நாட் பி த சேம் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன் என் அவுட் புட் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் இன்புட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பைட் ஆஃப் டேட்டாக்கு நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணா எனக்கு அவுட் புட்ல ரெண்டு பிட்டு கிடைச்சிச்சு செகண்ட் பைட் ஆஃப் டேட்டாக்கு நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணும் போது எனக்கு அஞ்சு பிட்டு கிடைக்கிது தட் இஸ் ஒரு ஒரு பைட் ஆஃப் டேட்டாக்கும் என் அவுட் புட் சைஸ் வந்து வேரி ஆகுது அப்ப நான் இந்த இன்புட்டோட அவுட் புட்டை எப்படி நான் பாஸ் பண்ணோம் ஒண்ணு ஸ்பெசிபிக்கா கோட்லயே எழுதிடலாம் சோ கோட்ல வந்து இந்த பைட்டா இருந்தா அவுட் புட்ல எவ்வளவு சைஸ் இருக்கும் இந்த பைட்டா இருந்தா அவுட் புட்ல வேற சைஸ் இருக்கும் இப்படின்னு கோட்ல எழுதலாம் அது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சோ என் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு கோட் வழியா நான் இதை மேனேஜ் பண்றேன் ஆனா இந்த ஆப்ஷன் வந்து எஃபிஷியன்டான ஆப்ஷன் கிடையாது ஏன்னா கோட் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிடும் அப்ப செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன என் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் என்னோட பிட் கியூ பிட் கியூ என்ன பண்ணுனா ஃபர்ஸ்ட் ஐஓடியில ஐய நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணி எக்ஸ் கிடைச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஓவ கம்ப்ரஸ் பண்ணி வேற ஏதோ ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது தென் டி ஏ கம்ப்ரஸ் பண்ணி வேற ஏதோ ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி என்டையர் பைட் ஆஃப் டேட்டாவை நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணி முடிச்சு எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நான் கியூல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே போறேன் அதுக்கப்புறம் கியூக்கு ஒரு சைஸ் வச்சிருப்பேன் எயிட் பிட்ஸோ சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸோ எப்ப அந்த சைஸ் ஃபுல் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் அந்த சைஸ பேஸ் பண்ணி அந்த வெளிய அவுட் புட்ல அதை கொடுத்துரும் இவ்வளவுதான் விஷயம் சோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் என்னோட இன்புட் அவுட் புட் வேரியேஷன் வந்து கோட் வழியா ஹேண்டில் பண்ண ட்ரை பண்றோம் பட் தட் இஸ் வெரி மச் காம்ப்ளிகேட்டட் சோ செகண்ட் என்ன பண்றோம் ஒரு கியூ இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் கியூ இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுனால எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஒரு அவுட் புட்டையும் கியூல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எப்ப கியூல ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் சைஸ் ஃபுல் ஆகும் அப்ப வந்து அந்த ஓவரால் டேட்டாவை நான் அவுட் புட்டுக்கு கொடுத்துடுறேன் சோ இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்போதுமே எம்பர்டட் சிஸ்டம்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரேட்டு ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் என்ன ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் ரேட் இஸ் வெரி வெரி குரூஷியல் ரேட்டுனா என்ன இந்த எக்ஸாம்பிள பொறுத்த வரையும் என் இன்புட் ஒரு ரேட்ல வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தென் என் ஆல்கோ வேற ஒரு ரேட்ல ரன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தென் என் அவுட் புட் போர்ட்டோட ரேட் வேற மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்றோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ்ல ஒரு ஒரு காம்போனன்ட்டும் ரன் ஆகிற ஸ்பீட் இருக்குல்ல அது வந்து வேற மாதிரி இருக்கு சோ ஜென்ரலி எம்பர்டட் சிஸ்டம்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை நம்ம என்டையர் அப்ளிகேஷன்ல கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும் இதுல இன்னொரு ஃபர்தர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டுல வாஷிங் மிஷின் இருக்கும் மைக்ரோ ஓவன் இருக்கும் இப்ப மெஷின் ரன் ஆகிட்டே இருக்கு நீங்க திடீர்னு போய் பாஸ் பட்டன் அழுத்துறீங்க அப்ப நீங்க பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் இருக்கும் நீங்க அழுத்தி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த சிக்னல் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு போய் ரீச் ஆற வரையும் ஒரு ஸ்பீட் வேரி ஆகும் தட் இஸ் பட்டன் ப்ரெஸ்க்கு வேற ஒரு ஸ்பீடு நடக்குது அங்க உள்ள ரன் ஆயிட்டு இருக்கிற என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோ அதுக்கு வேற ஸ்பீட் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் இருக்கு சோ அதை வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணும் சோ இந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ல நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோத்ரூ பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் திரும்
டூ வீலர் எப்படி ரன் ஆகுது கார் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் இயர் மேபி மெக்கானிக்கல்ல படிச்சிருப்பீங்க ஆனா அவ்வளவு நேரம் வச்சுக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஸோ ஜென்ரலி டூ வீலரை பொறுத்த வரையும் ஒரு கம்பசன் சைக்கிள் இருக்கும் ஸோ ஒரு கம்பஷன் சைக்கிள்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிளில் மொத்தம் ஒரு நாலு ஃபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஒரு ஒரு ஃபேஸ்லையும் ஒரு ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் அந்த டூ வீலர் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸோ அந்த ஸ்பார்க் பிளக்கை நம்ம ஃபயர் பண்ண வேண்டியது ஏதோ ஒரு ஃபேஸோட ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தேர்ட் ஃபேஸோட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ல நான் ஃபயர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அதை வந்து கவனமா அந்த நொடியில மட்டும்தான் ஃபயர் பண்ணும் வேற எப்பயும் அதை ஃபயர் பண்ண கூடாது ஸோ இதுல ஓவராலும் நீங்க சொல்ல வரது என்னன்னா ஒரு டூ வீலர் இருக்கு அப்படின்னா இதுல இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கு பாருங்க ஏர் ஃப்ளோ பேட்டரி வோல்டேஜ் ஃபியூல் ஃப்ளோ இதோட டைம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கேட்டர் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை கேர்ஃபுல்லா டிசைன் பண்ணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கார்ல இருக்கிற அந்த பெட்ரோல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமே வந்து சென்சார் வழியா கண்ட்ரோல்டா இருக்குன்னா அப்ப நம்ம அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணும் போது இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா டிசைன் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அதை மட்டும் நியாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லா நம்பர்ஸும் மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்ல இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் வேணும்னா இங்க கொடுத்துருப்பாங்க லைக் ஸ்பார்க் பிளக் ஒரு ஸ்பீட்ல ரன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஏன் ஃபியூவல் வேற ஸ்பீட்ல ரன் ஆகும் தென் கஸ்டமருக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கணும் கரெக்டா இருக்கணும் அங்க மிஸ்டேக் இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி டீடைல்டா அதை ஒரு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளவு நெசசிட்டி இல்லை அதனால நான் இதை கவர் பண்ணல உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணி பாத்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டைமிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டைமிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்னா என்ன ஸோ ப்ராசஸஸ் இருக்கு மல்டிபிள் ப்ராசஸஸ் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ப்ராசஸஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைமிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் எதுனால இருக்கு ஏன் அப்ளிகேஷன் எனக்கு சொல்லுது இந்த ப்ராசஸ்க்கு இவ்வளவு டைம் தான் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ என் டைமிங் ரெக்குயர்மெண்ட் எங்க குரூஷியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என் டைமிங் ரெக்குயர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நான் ஷெடியூலிங் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ஷெடியூலிங் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஷெடியூலிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸோட டைமிங் ரெக்குயர்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தேர் ஃபோர் ஏ ஷெடியூலிங் பாலிசி மஸ்ட் டிஃபைன் த டைமிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தட் இஸ் யூசஸ் டு டிட்டர்மைன் வெதர் அ ஷெடியூல் இஸ் வேலிட் ஸோ இதில் அவங்க சொல்ல ஒரு விஷயம் என்ன ஸோ ப்ராசஸஸ்க்கு அந்த அப்ளிகேஷன் தர டைமிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் யாருக்கு குரூஷியல் அந்த ப்ராசஸஸ் ஷெடியூல் பண்ணுறதுக்கு வந்து குரூஷியல் ஸோ இதில் ரெண்டு டைமிங் அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த டயக்ராம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரிலீஸ் டைம் ஸோ ரிலீஸ் டைம்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ப்ராசஸ் வந்து எப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ண ரெடியாக இருக்கோ அது என்னோட ரிலீஸ் டைம் இதுலேயுமே ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து ஏ பீரியாடிக் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஏ பீரியாடிக் ப்ராசஸ் ஆனால் இதை நான் ரெகுலராக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரன் பண்ண மாட்டேன் இது எப்போ ரன் ஆகுன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஈவெண்ட் நடந்தால் மட்டும் ரன் ஆகும் அது வந்து ஏ பீரியாடிக் வேறு பீரியாடிக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வலில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ பீரியாடிக்கில் பொறுத்த வரையும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து எய்தர் அதோட பீரியடோட பிகினிங்கில் ரெடியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை செகண்ட் கேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா அரைவாது அப்படின்னா அந்த டேட்டா அரைவல் பேஸ் பண்ணி அதோட ரிலீஸ் டைம் இருக்கும் ஸோ ரிலீஸ் டைம்னா என்ன இட் இஸ் த பாயிண்ட் அட் விச் எ ப்ராசஸ் இஸ் ரெடி டு எக்ஸிக்யூட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று ஏ பீரியாடிக் இன்னொன்று பீரியாடிக் ஏ பீரியாடிக்னா எப்போ அந்த ஈவெண்ட் நடக்குதோ அப்போ அதோட ரிலீஸ் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும் பீரியாடிக்னா ரெண்டு வகையாக நடக்கும் ஒன்று வந்து ரெடி அட் பிகினிங் ஆஃப் இட்ஸ் பீரியட் செகண்ட் வந்து டேட்டா அரைவல் இருக்கும்போது அதோட ரிலீஸ் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதான் இங்கே டயக்ராம்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்றுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ ஏ பீரியாடிக் ப்ராசஸ் இருக்கு ஏ பீரியாடிக் ப்ராசஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராசஸ் வரைஞ்சிருங்க இது அதோட ரிலீஸ் டைம் ஸோ ஒரு இந்த பாயிண்ட்ல ஈவன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தென் டெட்லைன்னா என்னன்னா இந்த பாயிண்ட்குள்ள அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடணும் அதை தான் வந்து நம்ம டெட்லைன்னு சொல்லுவோம் டெட்லைன் ஸ்பெசிஃபைஸ் வேணா கம்ப்யூட்டேஷன் மஸ்ட் பி ஃபினிஷ்ட் வேற பீரியாடிக்
periodic process ke eppal endu measure pannona sila time vandha namma it can be some other time than the end of the period so end of the period ah taandi kuda oru sila time ah irukkadhukana vaippu irukke deadline edha porthoriyum periodic process ah porthoriyum then last avanga enna sollirukanga appadina just or representation sollirukanga so a set of processes with data dependency is known as a task graph so ipa p3 p1 p2 mela depend pannadena indha mari or diagram varaiyum so inge vandu paathona p3 depends on p1 and p2 and p4 depends on p3 then p6 depends on p5 so indha re set of processes ku idhukkum endha vagaiyana connection um illai then communication among processes that run at different rates vera varied rate la nadakkira processes ku nadula irukka communication vandha namba data dependency ala represent panna mudiyadhu adha vandha namba thaniya da represent pannum inga data dependency ku lliye ennala represent panna mudiyadhu so evlo da friends first moonu vishayangal paathaachu meedhi vishayangal la next video la paakalam video pidichirundha like pannunga helpful ah irundha friends oda share pannunga edha doubt irundha comment pannunga next video la paakalam thanks bye